അസലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജനൂസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റമദാനൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കുറച്ച് പഴവും ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തെടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വറുത്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതേ നെയ്യിലോട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഞ്ചസാര മെൽട്ടാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഴം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം പഴപ്പുള്ള പഴം എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴം ഒരുപാട് നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് പഞ്ചസാര ഇതിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തത് ഇനി ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കിത് ബ്രെഡിലോട്ട് വെച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ അരിക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് പാലെടുക്കുക പാലിന് പകരം നമുക്ക് വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ അരിക്കൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിലോട്ട് ബ്രെഡ് ക്രം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ അരികൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആ അരികൊക്കെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബ്രെഡായിട്ട് എടുക്കുക ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാലിലോട്ട് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം പാലിലോട്ട് മുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുക്കിയെടുക്കരുത് ഒരു അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് മുക്കിയാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ അതിൽ കുതിർന്ന് പോകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് രണ്ട് വശം ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ബാ ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന പാലൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളയാം ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് എത്ര കളയാൻ പറ്റുന്നോ അതൊക്കെ കളയാം ഇതിൽ വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എണ്ണ ഇതിലോട്ട് കൂടുതൽ പിടിക്കും അത് കാരണമാണ് വെള്ളമൊക്കെ കളയാൻ പറയണത് ഇനി എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഈ മ നമ്മൾ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ വശവും നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതവിടെ വെക്കരുത് അപ്പം തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അതിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളത് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകും അപ്പം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ന